Hey, ich hoffe alles gut bei euch. Hier ist Udo von Music bei VGL.de und heute möchte ich euch zeigen, wie ihr ein Billigmikrofon so klingen lassen könnt, dass es mindestens sechsmal so teuer klingt wie vorher. Das Ganze ist ähm, aus einer witzigen Situation entstanden, die ich euch erstmal ganz kurz erklären möchte. Ihr könnt vielleicht mein Video mit diesem Dr. Dre Type Beat, das ich letztens gemacht habe, wo ich euch erklärt habe, wie ich diesen Beat gemacht habe. Und ich habe mich dann mit meiner Frau rangesetzt und einen Song dazu geschrieben. Und als sie den Hook fertig hatte, wollten wir so eine Art Testaufnahme machen, so ein kleines Scratch-Vocal aufnehmen. Und aus Zeitgründen haben wir das einfach hier direkt am Schreibtisch mit diesem Shure SM57 gemacht. Was ja, ein sehr Moment. was ja ein sehr günstiges Mikrofon ist, was um die 100 Euro kostet und ihr gebraucht schon für 50, 60 Euro bekommt. Ähm, was eigentlich auch vorwiegend nur für gitarren -Amps oder Snare-Drums verwendet wird, also vorwiegend für Instrumente und auch eher im Rock'n'Roll-Bereich, weil es nicht den Hi-Fi-mäßigsten Klang hat. Und für Lead-Vocals wurde es eigentlich in der Geschichte sehr, sehr selten eingesetzt. Es gibt einige Künstler, die darauf schwören, aber es hat einfach out of the box nicht diesen Hi-Fi-Sound, den man sich von einem Studio-Mikrofon für Vocals eigentlich erhofft. Und das Problem war aber, dass diese Aufnahme so einen guten Vibe hatte, dass wir sie selbst hinten in der Gesangskabine mit einem teureren Mikrofon nicht mehr so hinbekommen haben, wie sie war. Somit war ich dann gezwungen, einfach diese Aufnahme zu behalten. Und das ist eigentlich relativ oft so, dass du manchmal im Control Room oder direkt am Tisch bessere Performances hinbekommst, als du es dann hinbekommst, wenn du irgendwo in der Booth stehst und alle dich angucken und so weiter und du ein bisschen aufgeregt bist. Deswegen... Ähm Erstens immer alle Takes aufnehmen, egal ob sie jetzt in der besten Umgebung sind oder nicht. Und zweitens ist auch am Ende egal, welches Mikrofon du benutzt hast, denn ich werde euch heute zeigen, was man tun kann, um das Ganze deutlich hochwertiger klingen zu lassen, sodass überhaupt nicht auffällt, dass die Aufnahmen hier in diesem Song mit unterschiedlichen Mikrofonen aufgenommen wurden. Der Rest des Songs wurde mit einem SM7B, was vier- oder fünfmal so teuer ist wie das SM57, aufgenommen. Und eigentlich hört man am Ende meiner Meinung nach kaum noch einen Unterschied. Zuerst möchte ich euch mal den Hook, also den weiblichen Gesang, ohne jegliche Effekte zeigen, so wie wir ihn aufgenommen haben. Und dann reden wir mal darüber, was mir auffällt dort an dem Sound und was ich getan habe, um das zu verbessern. So, dann hören wir einmal hier rein. Wir könnten Fremde sein, würden uns selbst erkennen. In jedem Sinne gleich, weil sie denselben Namen nennen. Wir könnten Fremde sein, würden uns selbst erkennen. In jedem Sinne gleich. Ja, was als erstes auffällt, es, fällt, es klingt gar nicht so schlimm, wie man eigentlich denken würde von einem 100-Euro-Mikrofon. Es hat untenrum sogar eine sehr schöne Wärme, die ich gar nicht von vornherein so erwartet hätte. Aber was mir auffällt, ist, dass es in den oberen Mitten so was Britzeliges, solche komischen Resonanzen hat, so zwischen 2 und 5 Kilohertz vermute ich jetzt mal, was das Ganze so ein bisschen billig und schrill und blechern klingen lässt. Und genau das muss, muss man dann eben beim Abmischen so ein bisschen kompensieren und ausgleichen. Was mir auch aufgefallen ist, ist, dass einfach dieser hohe Glanz in den Höhen leider nicht so richtig vorhanden ist. Und diese Wärme untenrum zwar schön ist, aber vielleicht auch ein bisschen zu viel des Guten. Deswegen schauen wir uns jetzt mal an, Schritt für Schritt, was ich gemacht habe, um das Ganze ein bisschen zu verbessern. Also das erste Plugin, was ich draufgelegt habe, ist der PSP Mix Saturator mit einer Bandsättigungstape Saturation Emulation. Hier ein bisschen Sättigung, ein bisschen... Höhen und ein bisschen besser reingedreht und gleichzeitig aber auch die Softness in den Höhen ähm, angewendet. Das ist wie eine Art Kompressor, der dann ab 3 Kilohertz ungefähr einsetzt, der schon mal so ein bisschen dieses Britzelige, von dem ich gerade gesprochen habe, dieser 3-4 Kilohertz Bereich, den schon ein bisschen komprimiert und ein bisschen glättet und schon mal ein bisschen von diesen Resonanzen dort wegnimmt. Insgesamt mische ich das Plugin aber nur zu 53% zu. Also ich lege es nicht komplett drauf, sondern mische das Ergebnis dessen nur mit dem Originalsignal. Ähm, dafür hören wir uns jetzt einmal an, ich spiele erstmal ab, lasse es noch aus und schalte es dann einfach zwischendurch zu und ihr könnt mal hier auf den Bypass-Schalter schauen und dann sehen wir gleich, wie es sich da auf den Klang auswirkt. Und los geht's! Wir könnten Fremde sein, würden uns selbst erkennen, in jedem Sinne gleich, weil sie denselben Namen nennen. Wir könnten Fremde sein, würden uns selbst erkennen, in jedem Sinne gleich. Also man hört, es ist auf einmal mehr da, es hat ein bisschen mehr Präsenz in den Höhen, in den Tiefen, die Mitten treten ein kleines bisschen in den Hintergrund. Es klingt ein bisschen lebendiger als vorher, das kommt eben durch diese harmonischen Obertöne. Das nächste, was ich drauf habe, ist ein Kompressor. 
ähm, hier eine Röhrenkompressor-Emulation, der einfach auch noch eine schöne Wärme mitbringt. Und wir hören uns mal an, wie der sich auf den Klang auswirkt. Erst ohne und dann schalte ich zu. Wir könnten Fremde sein, würden uns selbst erkennen. In jedem Sinne gleich, weil sie denselben Namen nennen. Wir könnten Fremde sein, würden uns selbst erkennen. In jedem Sinne gleich. Ja, der wirkt noch mal mehr, dass das Vocal mehr nach vorne kommt, dass es noch voller klingt dass es ähm, schön präsent klingt und erfüllt eben genau den Zweck, den Kompressor an der Stelle tun soll, dass einfach die einzelnen ja, Un Unebenheiten in der Dynamik so ein bisschen in den Hintergrund treten und alles insgesamt ein bisschen mehr nach vorne kommt. Das nächste, was ich drauf habe, ist ein SSL Channel Strip, wo ich den Equalizer verwende, den Kompressor, wie ich sehe, verwende ich nicht. Und was habe ich hier gemacht? Ich habe einen Low Cut gesetzt bei 155 Hertz. Relativ hoch sogar, aber unten drunter war nichts, was ich jetzt gebraucht hätte für diese Aufnahme. Dann booste ich bei 8 kHz 5 dB Höhen. Das ist dieser Höhenglanz, den ich vermisst hatte, wovon ich schon gesprochen hatte. Ähm, gleichzeitig haben wir aber dieses Problem mit dem Britz liegen. Und ich habe dann hier ein bisschen rumgesweept mit dem EQ und so bei ungefähr 4 kHz gefunden, dass es da am unangenehmsten war und nehme dort dann 2 dB raus von diesen 4 kHz. Dann habe ich mir die Frequenz gesucht, wo diese Wärme lag und habe die bei 260 Hz gefunden und booste die dort um 3 dB, um diese Wärme noch ein bisschen zu betonen, weil mir das einfach sehr gut gefallen hatte. Gleichzeitig wirke ich aber noch dem Nahbesprechungseffekt mit einem Low Shelving Filter, der knapp 4 dB absenkt, ähm, entgegen und habe somit einen guten Kompromiss aus Wärme, aber nicht zu viel Bass. Und ähm, wir hören uns jetzt mal an, wie sich das auf den Klang auswirkt. Wir könnten Fremde sein, würden uns selbst erkennen. In jedem Sinne gleich, weil sie denselben Namen nennen. Wir könnten Fremde sein, würden uns selbst erkennen. In jedem Sinne gleich. Ja, man hört, wie schön die Höhen jetzt, diese glänzenden Höhen jetzt durchkommen. Gleichzeitig aber dieses britzige, britzige nicht betont wird, weil ich eben bei 4 kHz nochmal absenke. Und auch die Wärme ist noch da, aber es ist, klingt nicht mehr so dumpf wie vorher. Also ich habe die Wärme zwar betont, aber gleichzeitig mit diesem Shelving-Filter abgesenkt. Ähm, was einen sehr, sehr cleanen Boost in den unteren Mitten sozusagen bewirkt. Das nächste, was ich dann draufgelegt habe, ist ein DSer. Oft sehe ich, dass die Esser immer erst so ab 5, 6 Kilohertz ähm, wirken sollen bei den meisten und eingestellt werden. Ich setze den hier aber schon ab knapp 3 Kilohertz ein, weil er eben auf dieses Britzlige, wovon ich gesprochen habe, auch noch wirken soll. Er soll eben nicht nur diese S-Laute, sondern auch dieses dieses, ja, was so ein bisschen hart und billig klingen kann bei manchen Mikrofonen, soll er auch mit runterdrücken. Und deshalb habe ich ihn auf ungefähr 3 Kilohertz eingesetzt. Er macht bis zu 14 dB ähm, Reduktion von den S und von den harschen Lauten und wir hören uns mal an, wie sich das anhört. Wir könnten Fremde sein, würden uns selbst erkennen. In jedem Sinne gleich, was sie denselben Namen nennen. Wir könnten Fremde sein, würden uns selbst erkennen. Ja, der killt eigentlich komplett die S-Laute. Was aber bewirkt, dass es dadurch wieder ein kleines bisschen an Höhenglanz verliert und ein bisschen dumpfer klingt. Dem habe ich entgegengewirkt, indem ich danach noch einen Equalizer schalte. Das hier ist ein Pultec Equalizer, ist auch ein Röhrengerät oder war es ursprünglich mal in der analogen Welt und das ist die Emulation davon. Was ich hier mache, ist nochmal ein bisschen mit einem Low Shelf Filter ähm, die Bässe absenken. Also hier Attenuate ist absenken. Ich könnte auch boosten oder beides gleichzeitig, was auch einen sehr coolen Effekt bei diesem Equalizer hat. Habe ich jetzt aber an dieser Stelle nicht gemacht. Dann booste ich nochmal die ganz hohen Höhen bei 16 kHz und senke aber gleichzeitig mit einem Shelving Filter bis 5 kHz ähm, ab. Dadurch erreiche ich wieder diese, diese britzligen Frequenzen, booste aber gleichzeitig die etwas höheren Höhen und bekomme somit eine Kurve, die so ein bisschen Resonanz hat und gleichzeitig cuttet und boostet und somit nochmal ein bisschen dieses Verhältnis von den britzligen zu den schönen Höhen verbessert. Die Auswirkungen von diesem Equalizer hören wir uns jetzt an. Wir könnten Fremde sein, würden uns 
uns selbst erkennen. In jedem Sinne gleich, weil sie denselben Namen nennen. Wir könnten Fremde sein, würden uns selbst erkennen. Ja, hat jetzt schöne cremige Höhen, sage ich mal, dadurch bekommen. Also so ein bisschen edlen Glanz nochmal dazu. Aber jetzt ist mir aufgefallen, dass ich durch diesen Equalizer und dadurch, dass ich da nochmal mit einem Low Shelf absenke, so ein bisschen die Mitten verloren gegangen sind. Irgendwie so, dass so ein bisschen der Druck verloren gegangen ist. Und habe das Ganze mit nochmal einem Equalizer kompensiert, bei dem ich, ähm, schauen wir mal hier, ungefähr bei 1 Kilohertz geboostet habe. Dann habe ich nochmal bei 750 Hertz geboostet. Also wirklich die richtigen Mitten, um nochmal ein bisschen die Fülle zurückzubringen. Booste hier auch nochmal ein kleines bisschen die Höhen ab 8 Kilohertz und nehme die ganz tiefen Subbässe noch ein bisschen raus. Und wir hören mal, wie das jetzt klingt. Wir könnten Fremde sein, würden uns selbst erkennen. In jedem Sinne gleich, was sie denselben Namen nennen. Wir könnten Fremde sein, würden uns selbst erkennen. Ja, nochmal zur Erinnerung, so klang es ohne die ganzen Plugins. Wir könnten Fremde sein, würden uns selbst erkennen. Und jetzt nochmal mit den ganzen Plugins. Wir könnten Fremde sein, würden uns selbst erkennen. In jedem Sinne gleich. Ich glaube, jetzt könnte keiner mehr behaupten, dass es mit einem SM57, mit einem 100 Euro Gitarrenamp Mic aufgenommen ist. Und die Schritte haben auf jeden Fall deutlich dazu beigetragen, dass das Mikrofon mindestens sechsmal so teuer klingt wie vorher. Ähm, diesen Workflow könnt ihr gerne übernehmen, wenn ihr auch nur so günstige Mics, dynamische Mics zur Verfügung habt zum Aufnehmen, das ist gar kein Problem, weil man kann definitiv noch einiges da rausholen und der Vorteil an dynamischen Mikrofonen ist auf jeden Fall, dass er nicht so viel Raum aufnimmt wie ein Kondensatormikrofon, weil bei einem Kondensatormikrofon muss man automatisch ein bisschen weiter weggehen, um nicht ja, zu viel von diesem Bassboost zu haben und nimmt dadurch auch immer deutlich mehr Raum auf. Jetzt vergleichen wir mal die Aufnahme mit dem SM57 mit der Strophe, die danach kommt, die dann in der Booth mit dem SM7B aufgenommen ist. Und hören hier mal rein, ob man jetzt den Unterschied zwischen dem billigen und dem teuren Mikrofon noch hört. Erst das billige Mikrofon und dann, wenn die Strophe losgeht, kommt das teure Mikrofon. In jedem Sinne gleich, weil sie denselben Namen nennen. Mama hat mich lange nicht gesehen, sie weiß nicht, bin ich's noch. Alte Freunde würden es nicht erkennen, bin ich's noch, bin ich doch. Wenn ich zurückblick, frage ich mich, bin ich's noch, bin ich doch. Weil sie alle noch den Namen nennen, bin ich doch, bin ich's doch. Also man hört natürlich einen Soundunterschied, aber ich würde sagen, man hört keinen Qualitätsunterschied. Also haben diese Schritte, die ich unternommen habe, um das Mic besser klingen zu lassen, auf jeden Fall gewirkt. Und es fällt einfach nicht mehr auf, dass es nur ein 100-Euro-Mikrofon gewesen ist. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen und ihr könnt die Schritte vielleicht in euren Projekten mit übernehmen. Stellt mir gerne Fragen zu den einzelnen Plugins, wenn ihr irgendwas nicht genau verstanden habt oder ich ein bisschen zu schnell war, kein Problem. Dann erkläre ich das gerne nochmal. Ansonsten, ja, wollte ich euch damit ein bisschen ermutigen, dass ihr nicht immer das teuerste Equipment braucht, um einen guten Sound zu erzielen. Weil selbst ich manchmal Aufnahmen mache hier direkt am Schreibtisch mit einem günstigen Mikrofon und die am Ende auch den Weg in die finale Produktion finden. Also es gibt eigentlich heutzutage keine Ausreden mehr. Ich habe nicht das gute Equipment und so weiter, weil man kann mit der digitalen Nachbearbeitung so viel am Ende noch rausholen, dass es eigentlich völlig irrelevant ist. Nein, nicht völlig irrelevant. Ich meine, der Raum und so weiter spielt schon eine Rolle. Aber wenn du einen einigermaßen guten Raum hast und ein einigermaßen gutes Mikrofon, dann sollte eigentlich der, dem guten Sound der Männer nichts mehr im Weg stehen. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Wenn ihr weitere Tutorials oder noch geschriebene Artikel lesen wollt von mir, dann geht auf meine Seite musicbyvgl.de. Dort findet ihr alles zum Thema Musikproduktion, Mixing und Mastering. Und es kommen wöchentlich neue Inhalte dazu. Ich freue mich, dass ihr mal vorbeischaut. Hinterlasst mir gerne ein paar Anregungen in den Kommentaren. Wenn ihr spezielle Videos von mir sehen wollt zu irgendwelchen gewissen Themen, <lacht> mache ich das natürlich sehr gerne. Ansonsten sehen wir uns dann nächste Woche wieder mit einem neuen Video. Ich freue mich, euch wieder zu sehen. Macht's gut. Ciao.